அனைவருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி கூழ்தமிழ் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வட்டம் வட்ட கணக்குகள் பார்க்கலாம் கணக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் வட்டத்தை பற்றி சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஒரு வட்டத்தை எடுத்துகிட்டிங்கன்னா வட்டத்தினுடைய மைய புள்ளியிலிருந்து அந்த வட்டத்தை சுற்றி ஏதாவது இடத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆரம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆரத்தை வந்து நம்ம சுமார் லிட்டர் ஆறில் சொல்லலாம் அதே மாதிரி வட்டத்தினுடைய மையப்புள்ளி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மையப்புள்ளியிலிருந்து செல்லக்கூடிய இந்த நான் தான் விட்டம் விட்டத்தை வந்து டி அப்படிங்கிற எழுத்தால் நம்ம குடிக்கிறோம் சரிங்களா இந்த விட்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வட்டத்தை வந்து ரெண்டு பாகமாக பிரிக்குது இங்கே பாருங்கள் இதில் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கோடு போடும்போது இதுக்கு மேலே உள்ளது ஒரு அரை வட்டம் கீழே உள்ளது ஒரு அரை வட்டம் சரிங்களா அப்போ விட்டம் வந்து வட்டத்தை வந்து இரு பாகமாக பிரிக்குது அதே மாதிரி வட்டத்தில் ஏதாவது இரு புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய கோட்டு துண்டுக்கு வந்து நான் அப்படின்ட்டு பேர் சரிங்களா இப்போ இந்த விட்டத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆரத்தினுடைய இரண்டு மடங்கு தான் விட்டம் ஸோ டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அதாவது இந்த ஆர் ஆர்னால் ஆரம் இல்லையா ஆரத்தினுடைய இரண்டு மடங்கு தான் விட்டம் நம்மளுக்கு ஆர் வேணும் அதாவது ஆர் மீனிங் ஆரம் வேணும்னா விட்டத்தை நீங்கள் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆரம் கிடச்சிரும் சரிங்களா அது போக ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபார்மில் வச்சு தான் நம்ம வந்து கணக்கை செய்ய போகிறோம் என்ன கேட்டிங்கன்னா வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு பை டி அதாவது கொஸ்டினில் வந்து விட்டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு கேட்டுட்டு விட்டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் பை டி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினில் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு கேட்டுட்டு ஆரம் கேட்குறாங்க அல்லது ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ பை ஆரை யூஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அது போக இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த வட்டத்தினுடைய மையப்புள்ளி சொன்னேன் இல்லையா இந்த மையப்புள்ளியிலிருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஆடு மேயுது இல்லை ஒரு மாடு மேயுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின்ஸில் வரும் அந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு ஆடோ அல்லது மாடோ வந்து வட்டத்தினுடைய மையப்புள்ளியில் ஒரு கம்பெல்லாம் அடித்து கட்டியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனுடைய கம்பியினுடைய நீளம் என்ன அந்த கயிறனுடைய நீளம் என்ன இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் ஸோ ஆரம் தான் அந்த இடத்துல நீங்கள் நீளமாக எடுத்துக்கணும் கொஸ்டினில் சரிங்களா அப்போ ஆரம் கேட்கலையே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இதனுடைய நீளந்தான் அங்கே ஆரமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கொஸ்டினில் கேட்டாங்க அப்படின்னா சரியா ஸோ இப்போ நேரடியாக நம்ம கணக்கு போயிடலாம் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் விட்டமாக கொண்ட வட்டத்தின் சுற்றளவு என்ன ஸோ ஏற்கனவே இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி விட்டம் கொடுத்துட்டாங்க விட்டம் கொடுத்ததுனால நம்ம டேட்டா என்ன பண்ணிடலாம் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம் என்ன பை டி டின்னா என்னது விட்டம் இல்லையா அப்போ பையினுடைய மதிப்பு வந்து என்னென்னா இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அல்லது மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு நம்ம இந்த கணக்கை பொறுத்தளவில் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பையினுடைய மதிப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஒன்று அப்போ ஓர் ஏழு ஏழு மூகேழு இருபத்தி ஒன்று அடிச்சிங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் சரிங்களா இது டேட்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள் மூணு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் ஆரம் கொண்ட வட்டத்தின் சுற்றளவு என்ன நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் சுட் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவும் கெட்டு ஆரம் கொடுத்துட்டாங்க ஆரம் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஃபார்மை யூஸ் பண்ண சொன்னோம்னா டூ பை ஆரை யூஸ் பண்ண சொன்னேன் அப்போ டூ இன்ட்டு பைக்கு வே மதிப்பு என்ன இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இதை என்ன அடிச்சிடலாமா ஒரே ஏழு ஐயேழு முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது எதுவும் பெருகி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் நாற்பத்தி நாலு அஞ்சால் பிறகுன்னா ஐநாயிரம் இருபது சிரமிச்சு ரெண்டு இருபது ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ஒரு ஸ்தானம் வழி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ ஈக்குவல் டி எவ்வளோ ஆன்சர் வருதுன்னா இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் வருது ஏன் அங்கே ஒரு ஸ்தானம் புள்ளி வச்சோம்னா அங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அதனால் ஒரு ஸ்தானம் வச்சு என்ன செய்யணும் புள்ளி வைக்கணும் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஸோ மூணாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கம்பி ஒரு வட்டமாக வளைக்கப்படுகிறது வட்டத்தின் ஆரம் என்ன ஸோ ஆரம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டூ பை ஆறு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஆனால் எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு கம்பி இப்போ ஒரு கம்பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி நீளமுள்ள ஒரு கம்பின்னு இப்படி ஒரு கம்பி இருக்குது இந்த கம்பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வ வட்டமாக வளைக்கும் போது அப்போ வட்டமாக வளைக்கும் போதுன்னா இந்த மாதிரி வருது இல்லையா அப்போ இதனுடைய சுற்றளவு தான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா எண்பத்தி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரியா எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ சுற்றளவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எண்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வட்டத்தினுடைய
ஆறு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் எண்பத்தி எட்டு ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறு இல்லையா ஸோ அப்போ எண்பத்தி எட்டு இன்ட்டு நாற்பத்தி நாலு பை ஏழை ஈக்குவல்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடை கொண்டு போது என்ன செய்யணும் அதனுடைய தலையிலேயே நீங்கள் போட்டுக்கணும் இல்லையா தலையிலேயே போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரம் என்னென்னு கிடச்சிரும் அப்போ ஓர் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு எண்பத்தி எட்டு ஸோ அப்போ பதினாலு பதினாலு என்னது சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆரம் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு பதினாலு சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சம் பார்க்கலாம் ஒரு மிதிவண்டி சக்கரத்தின் விட்டம் அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அது இருபது சுற்றுகள் சுற்றினால் கடக்கும் தொலைவை காண்க ஒரு மிதிவண்டி மிதிவண்டியினுடைய சக்கரம் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு வட்டமாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போ வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு ஏற்கனவே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மிதிவண்டி எப்படி இருக்கும் மிதிவண்டியினுடைய சக்கரம் வந்து வட்டமாக இருக்கும் அப்போ வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கும்பொழுது நம்மளுக்கு விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டேரக்டாக நம்ம என்ன செய்யலாம் விட்டத்துக்கான ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஸோ வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு ஈக்குவல் டெவலவு பை டி ஏன்னா டிங்கிறது வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க விட்டம் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இருபத்தி இரண்டு பை ஏழு இன்று அறுபத்தி மூணு இதை அடிச்சிங்கன்னா ஓரேல் ஏழு ஒம்பத்தேழு அறுபத்தி மூணு இல்லையா ஓரேல் ஏழு ஒம்பத்தேழு அறுபத்தி மூணு பெருக்குனிங்கன்னா பதினெட்டு கட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒரு எட்டு பதினொன்று பத்தொம்பது ஸோ நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு சென்டிமீட்டர் வருது இல்லையா நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் வருது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இருபது சுற்று சுற்றும் போது அது கடக்கூடிய தொலைவு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு சுற்று தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன செய்யுது நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு வருது அப்போ இருபது சுற்றுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டை இருபதால் பெருக்குனிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் சரியா அப்போ இருபது இன்ட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பெருக்குனிங்கன்னா என்ன வருது பாருங்கள் பதினாறு ஆறு மிச்சம் ஒன்று பதினெட்டு பத்தொம்பது ஒம்பது மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் சரியா அப்போ அது கடக்கக்கூடிய தொலைவு என்ன மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் வருது கொஸ்டின் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் வந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஓகே சப்போஸ் இது ஆப்ஷனில் இது இல்லை அப்படின்னா மீட்டரில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பது மீட்டர் அறுபது சென்டிமீட்டர் காரணம் ஒரு மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவலுக்கு சமம் ஓகேங்களா ஸோ இதை அப்ளை பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஆப்ஷன் இது கொடுத்தாலும் நீங்கள் ஆன்சர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் ச